హలో దేర్ మనము ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ పైన క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాము ఈ వీడియోలో లైన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం మనం లాస్ట్ వీడియోలోనే చెప్పుకున్నాం కదా లైన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మనకు మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ సిస్టమ్స్లో చార్జ్ అన్నది ఐసోలేటెడ్గా కాకుండా ఒక సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాగా ఉంటుంది అండ్ మనం ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నా లేదా ఒక వైర్లో నుంచి పోతున్న కరెంట్ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నా అప్పుడు ఆ కండక్టర్ లెంత్కి ఓకే ఆ కండక్టర్ లెంత్ మొత్తంలో కూడా చార్జ్ అన్నది పరుచుకొని ఉంటుంది అని చెప్పని మాట్లాడుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇట్లాంటి ఒక లైన్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్న చార్జ్ ఫీల్డ్లో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఇంటెన్సిటీని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ వీడియోలో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో మనము ఫస్ట్ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ మొత్తంలో కూడా అడ్రెస్సింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అడ్రెస్సింగ్ అంటే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్న లైన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ అడ్రస్ పైన ఉంది అండ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్న ఇంటెన్సిటీ ఓకే మనం ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా ఆ పాయింట్ ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్లో ఏ లొకేషన్లో ఉంది ఏ పొజిషన్లో ఉంది అన్న అడ్రస్ ఇచ్చుకోవడం మనకు చాలా అవసరం సో ఈ అడ్రస్లు అన్నవి మన కన్వీనియన్స్ని బట్టి ఎక్కడైనా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇప్పుడు ఈ చార్జ్ ఈ లైన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన ఉంది అనుకోవచ్చు వై యాక్సెస్ పైన ఉంది అనుకోవచ్చు జెడ్ యాక్సెస్ పైన ఉంది అనుకోవచ్చు లేదా ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ జెడ్ యాక్సెస్ కాదు స్పేస్లో ఎక్కడైనా ఉంది ఎక్కడైనా ఒక చోటు ఉంది అండ్ దీనికి కరస్పాండింగ్గా మనం కరెక్ట్గా అడ్రస్ ఇవ్వగలుగుతాం అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉన్నప్పుడు ఈ లైన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని లొకేషన్ ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు సో మనకు జనరల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో చూసినప్పుడు సాదికు టెక్స్ట్ బుక్ టు బి స్పెసిఫిక్ ఈ చార్జ్ జెడ్ యాక్సెస్ పైన ఉంది అని చెప్పి అర్థం చేసుకుంటారు ఓకే ఈ లైన్ అన్నది జెడ్ యాక్సెస్ పైన ఉంది అని చెప్పని అర్థం చేసుకుంటాం సో ఈ చార్జ్ అన్నది జెడ్ యాక్సెస్ పైన ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మన పాయింట్ అన్నది ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా సో ఆ పొజిషన్ సమ్ ఇక్కడ అని అనుకుంటున్నాం అండ్ ఈ లొకేషన్కి కరస్పాండింగ్గా అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి వై యాక్సెస్లో వై డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి జెడ్ యాక్సెస్లో జెడ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఈ పాయింట్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతామని చెప్పి దాని అర్థం అండ్ ఈ అడ్రస్సింగ్ మనకు అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ లైన్ మొత్తం కూడా దీనిపైన దాని ఎఫెక్ట్ని చూపించగలుగుతుంది ఓకే ఈ పాయింట్ దగ్గర దాని యొక్క ఒక ఇంటెన్సిటీతో ఈ పాయింట్ దగ్గర వెయిట్ చేయగలుగుతుంది సో ఈ లైన్ మొత్తము అక్కడ వెయిట్ చేయగలుగుతుంది అని చెప్పి మనకు తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఈ లైన్లో ఓకే ఈ లైన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఒక ఆర్బిటరీ పాయింట్ని కన్సిడర్ చేద్దాం ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ పాయింట్ని కన్సిడర్ చేద్దాం సో అట్లా ర్యాండమ్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసి ఈ పాయింట్ కారణంగా ఇక్కడ ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇంట్రొడక్షన్లో చూసిన సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది కదా ఆ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ని ఈ కంటిన్యూస్ లైన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అప్లై చేసేస్తే మనకి ఇక్కడ నెట్గా ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అని చెప్పని మనకు తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఒక ఆర్బిటరీ పాయింట్ కన్సిడర్ చేద్దాం అయితే ఆర్బిటరీ పాయింట్ని మనం ఒక లైన్ పైన కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ఆ పాయింట్కి సంబంధించిన డైమెన్షన్స్ అన్నవి చాలా మైన్యూట్గా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తాం సో ఆ మీనియేచర్ పాయింట్ని మనము డిఎల్తో చూపిస్తాం డిఎల్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్షియల్ లెంత్ అంటే చాలా చిన్న లెంత్ ఓకే అంటే ఆ లెంత్ అన్నది జీరో దగ్గరికి పోతుంది కానీ జీరో కాదు సో కాబట్టి అది మనం ఒక జీరో డైమెన్షనల్ పాయింట్ లాగా చూస్తాం ఓకే ఒక జీరో డైమెన్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా చూస్తాం అంటే ఏంటి ఒక పాయింట్ లాగా దాన్ని చూస్తాం అంటే ది ఆబ్జెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ నో లెంత్ బట్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ క్యాన్ బి గ్యారంటీడ్ ఓకే దీనికి లెంత్ అన్న డైమెన్షన్ ఉండకూడదు కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ ఉంది అని మాత్రం మనం గుర్తుపట్టగలగాలి సో కాబట్టి డిఫరెన్షియల్ లెంత్ అని చెప్పి మాట్లాడతాం అంటే చాలా చిన్న లెంత్ ఆ చిన్న లెంత్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జీరోకి దగ్గరగా పోయేలాగా ఉంటుంది సో అట్లాంటి ఒక పాయింట్ని మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దానికి కూడా అడ్రస్ ఇచ్చుకోవాలి కదా సో దానికి ఇవ్వాల్సిన అడ్రస్ని మనం చూసి ఎక్స్ యాక్సెస్కి కరస్పాండింగ్గా జీరో జీరో ఆర్ జీరో పైన ఉంది వై యాక్సెస్కి కరస్పాండింగ్గా జీరో పైన ఉంది బట్ జెడ్ యాక్సెస్కి కరస్పాండింగ్గా ఈ పాయింట్ మీద ఉంది సో ఈ పాయింట్ని నేను ఏమనుకుంటానంటే జెడ్ డాష్ అని అనుకుంటాం జెడ్ డాష్ అనుకున్నప
ఒక మీటర్కి ఎస్ఐ యూనిట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఎస్ఐ యూనిట్స్ తోటి మనం ప్రతిసారి మాట్లాడతాం కాబట్టి పర్ యూనిట్ లెంత్ ఓకే పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే పర్ మీటర్ ఎంత ఛార్జ్ ఉంది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఖచ్చితంగా ముందు నుంచి తెలిసి ఉండాలి ఓకే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లైన్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అని అంటాం సో ఇప్పుడు నాకు లైన్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ తెలుసు అనుకోండి అంటే రో ఎల్ కులూమ్స్ పర్ మీటర్ ఓకే రో ఎల్ కులూమ్స్ పర్ మీటర్ అన్న ఛార్జ్ ఈ లైన్ పైన ప్రతి ఒక్క మీటర్ దగ్గర ఉంది అన్న విషయం నాకు తెలిస్తే నేను పర్ మీటర్ ఎంత పర్ మీటర్ ఎంత ఉందో నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు ఎన్ని మీటర్లకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే అన్ని మీటర్లకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ డిఎల్ మీటర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు కాబట్టి రో ఎల్ ఇంటూ డిఎల్ మీటర్స్ చేసిన అంటే మీటర్ మీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది నాకు రోయల్ డిఎల్ కూలూమ్స్ మాత్రమే మిగిలిపోతుంది సో కాబట్టి నాకు రోయల్ డిఎల్ ఓకే రోయల్ డిఎల్ కూలూమ్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర సిచ్యువేట్ అయి ఉంది నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు మొత్తం ఈ లైన్ మొత్తం మీద కూడా ఎంత ఛార్జ్ ఉందో నాకు ఎట్లా తెలియాలి ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ లెంత్లో ఓకే డిఫరెన్షియల్ లెంత్లో ఎంత ఉంది సో కాబట్టి ఈ ఛార్జ్ని నేను డీక్యూ అనుకుంటాను ఎందుకంటే డిఫరెన్షియల్ లెంత్లో ఉంది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు మొత్తం ఛార్జ్ కావాలని అంటే డిఫరెన్షియేషన్ సారీ ఈ డెరివేటివ్ సింబల్ని అటు పంపిస్తే అది ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోతుంది రోయల్ డిఎల్ కూలూమ్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ నాకు ఈ లైన్ మొత్తం మీద కూడా ఉంది అయితే మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న లైన్ మీరు చూసినారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆ ఫైనైట్ లెంత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఉంది సో ఈ పాయింట్ని నేను పాయింట్ ఏ అనుకుంటా ఈ పాయింట్ నేను పాయింట్ బి అని అనుకుంటా సో ఈ డిస్కషన్ ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ డిస్కషన్లో కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ముందుకు వెళ్దాం అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ నేను ఏమని చెప్తున్నా డిఎల్ అని చెప్పని అజ్యూమ్ చేసుకున్నా అయితే మనం కన్సిడర్ చేసిన జెడ్ యాక్సెస్ పైన కదా జెడ్ యాక్సెస్ పైన ప్రతి ఒక్క లెంత్ని కూడా మనము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూస్ రాసుకోవాలి సో కాబట్టి ఈ డిఎల్ని నేను ఏమంటానంటే దిస్ డిఎల్ క్యాన్ ఆల్సో బీ రిటర్న్ యాజ్ రోయల్ డిజెడ్ ఓకే దీని జెడ్ అనుకుంటా లెంత్ అన్న టర్మ్ని నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్ రాస్తాను ఎందుకంటే జెడ్ యాక్సెస్ పైన నేను ఈ లెంత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి అండ్ దీని ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది ఈ పాయింట్ నుంచి పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి వరకు ఉంది అంటే పాయింట్ జెడ్ ఏ నుంచి పాయింట్ జెడ్ బి వరకు ఉంది అంటే నేను లెంత్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏ టు బి అని అంట పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి అని అంట ఇప్పుడు నీ లెంత్ని జెడ్ టర్మ్స్లో రాసుకున్నా కాబట్టి జెడ్ ఏ నుంచి జెడ్ బి వరకు ఉంది అని చెప్పని అనుకుంటా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను నాకు మొత్తం ఛార్జ్ కావాలి అని అంటే నేను ఇది చేయాలని అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే దీనికి సంబంధించిన పొజిషన్ వెక్టర్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఈ డిస్టెన్స్ వెక్టర్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో మనం ఇప్పుడు ఫైన్ అవుట్ చేస్తున్నది ఏంటి ఈ పాయింట్ని ఏమనుకుందాం ఈ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ని సమ్ వన్ అనుకుందాం ఈ పాయింట్ని సమ్ టూ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను ఆర్ వన్ టూ టూ ఫైన్అవుట్ చేయాలి ఆర్ వన్ టూ టూ ఫైన్అవుట్ చేయాలంటే లాస్ట్ వీడియోలో చెప్తున్నాం కదా ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ చేయాలి అంటే డిస్టెన్స్ వెక్టర్ బిట్వీన్ పాయింట్ వన్ అండ్ పాయింట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ టూ మైనస్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ సో ఇప్పుడు ఆర్ టూ అన్నది ఏ లొకేషన్లో ఉంది ఎక్స్ వై జెడ్లో ఉంది సో కాబట్టి ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ మైనస్ ఆర్ వన్ ఏ లొకేషన్లో ఉంది జీరో కామా జీరో కామా జెడ్ డాష్ జీరో కామా జీరో కామా జెడ్ డాష్ ఇది చేసాను అని అంటే నాకు ఇది ఇట్లాగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఎక్స్ కామా y కామా జెడ్ మైనస్ జెడ్ డాష్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఓకే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో నేను ఎక్కడికి ట్రావెల్ ఓకే ఎక్స్ యాక్సిస్లో నేను ఎక్స్ అన్న డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి వై యాక్సిస్లో నేను వై అన్న డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి తర్వాత జెడ్ యాక్సిస్లో ఈ డిస్టెన్స్ ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి నేను ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత మనకు ఈ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మొత్తం కదా ఈ మొత్తం ఎంత ఓటీ ఇది ఓ ఇది టీ పాయింట్ టీ ఇది సో ఓటీ మైనస్ ఇది మైనస్ చేసేయాలి ఈ ఇదేంటి జెడ్ డాష్ ఓటీ మైనస్ జెడ్ డాష్ సో ఇప్పుడు ఈ ఓటీని మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ జెడ్ అనుకున్నాం సో కాబట్టి ఇది మనకు జెడ్ మైనస్ జెడ్ డాష్ అవుతుంది ఓకే మనం ఇంతకుముందు చూసిన డెరివేషన్లో కూడా మనకి ఇదే వచ్చింది కదా డిస్టెన్స్ వెక్టార్కి సంబంధించి సో ఇప్పుడు నాకు ఈ లొకేషన్ నుంచి మన పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అన్న విషయం గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇక నేను ఇంటెన
ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్స్ సొల్యూషన్ చేస్తే మనకు ఎప్పటికో ఒకప్పటికి ఆన్సర్ వస్తుంది కాకపోతే ఆ సొల్యూషన్స్ మనం ఇంకా ఫర్ ఎవర్ చేసుకుంటూనే పోవాలి సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కొన్ని సిమెట్రిక్ కండిషన్స్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం సిమెట్రిక్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నా కదా ఈ పాయింట్ జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి రో అన్న డిస్టెన్స్లో ఉంది సో ఈ పాయింట్ అన్నది జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి రో అన్న డిస్టెన్స్ దీని చుట్టుముట్టు ఓకే ఒక సర్కిల్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే రో అన్న రేడియస్ ఒక సర్కిల్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ దగ్గర కూడా ఇంటెన్సిటీ అన్నది మారకుండా ఉంటుంది ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటామనంటే సిమెట్రీ అని అంటాం ఓకే అజిముతల్ సిమెట్రీ సారీ అజిముతల్ సిమెట్రీ కాదు దీన్ని సమ్ సిమెట్రీ అంటాం మేబీ అజిముతలే కావచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫై అన్న యాంగిల్ మారుతున్న కొద్దీ దీని వాల్యూ ఏమి మారట్లేదు కాబట్టి దీన్ని అజిముతల్ సిమెట్రీ అని అంటాం సో దీనికి అజిముతల్ సిమెట్రీ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఒక కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ని నేను ఫర్గ్యూ చేయొచ్చు అంటే ఫై అన్న కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే యాంగిల్ ఫై మారుతున్నప్పుడు అంతా ఈ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ మారట్లేదు కాబట్టి సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్స్తో కాకుండా సిలెండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్తో చూడడానికి ట్రై చేస్తాను సో సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్లో ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ వెక్టర్ కనిపెట్టాలి కదా డిస్టెన్స్ వెక్టర్ కనిపెట్టాలి అని అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర రో అన్నది జీరో ఉంది ఫై అన్నది జీరో ఉంది రో ఫై అండ్ జెడ్ జెడ్ వాల్యూ జెడ్ డాష్ ఉంది అండ్ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు రో వాల్యూ రో లాగా ఉంది ఫై వాల్యూ ఫై వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఏ డైరెక్షన్లో పోయినా ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా జీరోనే అనుకుంటున్నా అండ్ జెడ్ వాల్యూ జెడ్ డాష్ ఉంది సో కాబట్టి నాకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది రో ఇన్ ద ఏరో డైరెక్షన్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ డాష్ ఇన్ ద ఏ జెడ్ డైరెక్షన్ లాగి ఇందాక కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ నేను కన్సిడర్ చేసుకున్న ఈ డిస్టెన్స్ వెక్టర్ ఏదైతుందో దాన్ని నేను సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్కి కన్వర్ట్ చేసేసినా సిలిక్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్కి కన్వర్ట్ చేసేసిన కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఈ పొజిషన్ దీన్ని రిప్లేస్ చేసి రాసుకోవచ్చు నేను ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతో తెలిసింది ఇప్పుడు నాకు ఇది యూనిట్ వెక్టర్ కదా యూనిట్ వెక్టర్ని నేను ఎట్లా కనిపెడతా యూనిట్ వెక్టర్ నేను కనిపెట్టాలి అంటే ఆర్ డివైడెడ్ బై ఒక వెక్టర్ ఆర్ డివైడెడ్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టర్ చేస్తే నాకు ఈ యూనిట్ వెక్టర్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ మ్యాథమెటికల్ క్రంచింగ్ మొత్తం ఎట్లా చేయాలో మీరు చూసుకోండి ఒకసారి ఈ మ్యాథమెటికల్ క్రంచింగ్ మొత్తం చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా నాకు నా ఈక్వేషన్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అని అంటే ఇంటెన్సిటీకి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది ఇందులో మీరు చూసినారంటే రోయల్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ అని అన్నాం దట్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద లైన్ వీ ద లైన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ సో కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ లోపల నుంచి అది బయటకు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ బై ఎఫ్సిలో నాట్ అన్నాం ఫోర్ కాన్స్టెంట్ పై కాన్స్టెంట్ ఎఫ్సిలో నాట్ అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ అది కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ సో కాబట్టి అన్ని బయటకు వచ్చేస్తాయి ఏవైతే కాన్స్టెంట్లు కావో అవి మాత్రమే లోపల ఉండిపోతాయి అయితే మీరు చూసినారు అంటే దీనికి సంబంధించిన డెరివేషన్ని ఇట్లా మనం ఓకే దీనికి సంబంధించిన ఇంటిగ్రేషన్ని మనం ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఇది మనకు కొంచెం కష్టమవుతుంది కష్టం ఎందుకవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ మనకు రోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా ఈ రోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ జెడ్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ రెండు ఉన్నాయి జెడ్ ఉంది జెడ్ డాష్ ఉంది సో కాబట్టి దీని సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకు కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ అరేజ్ అవుతాయి సో ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ని పక్కన పెట్టడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ అన్న ఒక టూల్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ని ఇంకొక ఇంటిగ్రేషన్ లాగా మార్చుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్ని ఇంకొక వేరియబుల్స్ లాగా మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తుంది సో మీరు ఇక్కడ చూసినారు అని అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే ఓకే ఈ పార్ట్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఎందుకనంటే మీరు ఇక్కడ చూసినారు అని అంటే ఇక్కడ ఆర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డిస్టెన్స్ వెక్టర్ అవంతి ఇచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ రోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రో దాని అంతటా అదే ఉండిపోయింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వేరే ఏదైనా వేరియబుల్స్ని నేను అజ్యూమ్ చేసుకోగలుగుతానా అని చెప్పి వెతుక్కుంటాను ఇక్కడ ఓకే వేరే వేరియబుల్స్ని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆ వేరియబుల్స్ నాకు పాయింట్ ఏకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలి పాయింట్ బికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తారంటే దిస్
కాస్ వస్తుంది కాస్ ఆల్ఫా వస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఆర్ కావాలి ఆర్ కావాలి కాబట్టి ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రో బై కాస్ ఆల్ఫా వస్తుంది నాకు అంటే ఏంటి కాస్ ఆల్ఫాని నేను సెకండ్ ఆల్ఫాని రాసుకోవచ్చు కదా వన్ బై కాస్ ఆల్ఫాని సో రో ఇంటూ సీకెండ్ ఆల్ఫా వచ్చేసింది నాకు సో ఇప్పుడు నాకు ఆర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంకో వేరియబుల్ రాసేసిన ఆ వేరియబుల్ ఏంటి ఆల్ఫా యాంగిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా యాంగిల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు యాంగిల్కి ఒక రేంజ్ ఉండాలి కదా ఆ రేంజ్ ఏంటి అంటే ఏ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఈ రో తోటి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అండ్ బి దగ్గర నుంచి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అన్నది నాకు రేంజ్ అయిపోతుంది సో ఏ దగ్గర నుంచి ఆల్ఫా వన్ అని యాంగిల్ చేస్తుంది బి దగ్గర నుంచి ఆల్ఫా టూ అని యాంగిల్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నాకు ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఆల్ఫా వన్ నుంచి ఆల్ఫా టూకి అయితే అండ్ ఇక్కడ నాకు రో సీకెండ్ ఆల్ఫా వచ్చింది కదా రో సీకెండ్ ఆల్ఫా ఇక్కడ నేను ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది ఓకే రూట్ ఓవర్ రో స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ డాష్ స్క్వేర్ అని చెప్పి వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో నేను దీన్ని రాసేసుకుంటా రాసేసుకుంటే ఇది నాకు ఎట్లా ఇది యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ టూ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ని మనం సింప్లిఫై చేసి రాసుకుంటాం సో మనం దీన్ని డైరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇది నాకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అని అంటే కింద ఇప్పుడు ఈ వాల్యూలో నాకు రో సీకెండ్ ఆల్ఫా హోల్ క్యూబ్ వస్తుంది ఎందుకనంటే ఇక్కడ త్రీ బై టూ ఉంది కదా సో కాబట్టి బై టూ అంటే రూట్ కాబట్టి ఇక్కడ నాకు క్యూబ్ వచ్చేస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత పైన రో ఇంటూ ఏ రో ఉంది నాకు సో రో ఇంటూ ఏ రో రాసుకొని ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ జెడ్ మైనస్ జెడ్ డాష్ ఏ జెడ్ కూడా ఉంది కదా జెడ్ మైనస్ జెడ్ డాష్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ రైట్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ డాష్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ని కూడా నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రో రాసుకోవచ్చు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు నేను ఈ ట్రయాంగిల్ని కన్సిడర్ చేస్తే సారీ ఈ ట్రయాంగిల్ని కన్సిడర్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఆల్ఫా ఉంది ఇది నాకు ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది ఇది నాకు అడ్జస్టన్ సైడ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ని అడ్జస్టన్ సైడ్ని ఏది కలుపుతుంది ట్యాన్ కలుపుతుంది ఓకే ఆపోజిట్ సైడ్ ఓకే జెడ్ మైనస్ జెడ్ డాష్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్టన్ సైడ్ రో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్యాన్ ఆల్ఫా నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఇది కదా దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు రో టైమ్స్ ట్యాన్ ఆల్ఫా అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు రాసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ట్యాన్ ఆల్ఫా ఇంద ఏ డైరెక్షన్ ఏ జెడ్ డైరెక్షన్ ఇన్ ద ఏ జెడ్ డైరెక్షన్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో నుంచి నేను రోని కామన్గా బయటకు తీసుకుంటా రోని కామన్గా బయటకు తీసుకుంటే నాకు కింద రో క్యూబ్ వస్తుంది రో క్యూబ్ వస్తుంది ఈ రో ఒక దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది రో స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది సెకండ్ క్యూబ్ లాగానే ఉంటుంది ఓకే రో స్క్వేర్ అయింది కదా ఇక్కడ మనకు డీ జెడ్ డాష్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నాకు రో అయిపోయింది రో స్క్వేర్ అయిపోయింది పైన నుంచి నేను ఇది సైన్ బై కాస్ అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని సైన్ బై కాస్ అని రాసుకుంటే ఈ కాస్ నాకు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది కాస్ ఏ రో ప్లస్ సైన్ రో కాస్ రో సైన్ రో ఇన్ ద ఏ జెడ్ డాష్ డైరెక్షన్ డివైడెడ్ బై సెకండ్ క్యూబ్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా ఇక్కడ ఒక కాస్ ఇక్కడ ఒక కాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ సెకండ్ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ డిజెడ్ డాష్ ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారంటే ఇక్కడ డిజెడ్ని కూడా మనం మార్చుకోవాలి కదా ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ యాంగిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సీ దిస్ ఇస్ కాస్ ఆల్ఫా సారీ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ ఆల్ఫా అండి కాస్ ఆల్ఫా సైన్ ఆల్ఫా సో ఇప్పుడు డిజెడ్ని కూడా నేను ఆల్ఫా లాగా మార్చుకోవాలి ఆల్ఫా లాగా ఎట్లా మార్చుకోగలుగుతా నాకు ఇప్పుడు జెడ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్పుకున్నాం ఓటీ మైనస్ రో టైన్ ఆల్ఫా అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సో కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు డిజెడ్ డాష్ ఏమవుతుంది ఓటీ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జీరో అయిపోతుంది ఇది నాకు మైనస్ రో సెకండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా డి ఆల్ఫా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో దాన్ని రాసేద్దాం మైనస్ రో సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా డి ఆల్ఫా ఇక్కడ చూసామంటే ఇక్కడ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఈ సెకండ్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈ రో మనకు మిగిలిపోతుంది కింద మనకు రో స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి రో మనకు కాన్స్టెంట్గా మిగులుతుంది ఇది దీన్ని మనం బయటకు తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్ఫా మారుతున్నప్పుడు అని మాట్లాడుకున్నాం అంటే రో కాన్స్టెంట్గా ఉందని కదా దాని అర్థం సో కాబట్టి దీన్ని మనం బయటకు తీసేసుకుంటే మనకు అది ఇట్లా కనిపిస్తుంది కాస్ ఆల్ఫా ఏ రో ప్లస్ సైన్ ఆల్ఫా ఇన్ ద ఏజ్ డైరెక్షన్ అని దాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓకే మైనస్ రో ఎల్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలో నాట్ రో ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్ఫా వన్ టు ఆల్ఫా టూ కాస్ ఆల్ఫా ఇన్ ది ఏరో డైరెక్షన్ సైన్ ఆల్ఫా ఇన్ ద ఏజ్ డైరెక్షన్ అండ్ విత్
సో కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఫైనై ఫైనైట్ సారీ ఇన్ఫైనైట్ లైన్ ఛార్జ్కి ఈక్వేషన్ అనేది ఇట్లా మారుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఎల్ బై టూ పై ఎప్సిలో నాట్ రో ఇన్ ద ఏరో డైరెక్షన్ లాగి నాకు చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఈ వీడియోలో అయితే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు సర్ఫేస్ ఛార్జ్ని ఎట్లా క్యాలకులేట్ చేస్తామన్నది ఫైండ్అట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ వీడియో ఎక్కడికి ఎం